¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Dresco y hoy realmente es un día muy especial. Hoy la NBA me ha dado la oportunidad de entrevistar a uno de los jugadores que me enamoró de este deporte y es que hoy vais a ver el porqué. Hoy podré entrevistar a Jamal Crawford, tres veces mejor sexto hombre del año, el jugador que tiene el récord de 3 más 1 en la NBA y seguramente su legado va a quedar en uno de los mejores jugadores del mundo haciendo crossovers. Por eso su apodo, J Crossover. Primero habla haremos con él, haremos unas preguntas, preguntas simples y lo que haremos después es reaccionar a sus mejores momentos de toda su carrera en NBA. Así que antes de hacer eso, quería agradecer a la NBA por darme esta oportunidad, a Jamal Crawford por recibirme y ahora sí, vamos con la entrevista y después con los highlights. Hey Jamal, how are you doing? Good, how are you doing? I'm, I'm great, here, came from Spain, from Barcelona, great fan, big fan of you. What you got going on right now in your life? Right now I'm coaching, uh, doing TV, I have a show with Q Rich on NBA League Pass called Hooper Vision. And then I'm doing some stuff with Showtime, uh, making some appearances on TNT. So TV stuff, but coaching and, and being home. So I'm loving it. That's amazing. I'm, I'm, so right now I'm creating lots of lots of NBA content. Love basketball, been loving basketball for all my life now. Um, so I'm going to ask a couple of questions to you about your NBA career, your favorite moments and everything. So that, go that for sounds it. Good. All right. Yeah, go for it. So if you had to choose one favorite moment of your career, Which one would it be? Like, like one moment, like one play, one one game. Ooh, that's that's a that's a <laughs> lot. If if it was one play, let's say it was one play. Let's say one I play. Would, I would say the play where I threw the lob to myself and, oh, and threw it to Blake. Yeah, that was tough. The, the one Lamelo just re redid, right? Yeah, that one. Yeah, that la, was la, my la, favorite play. Lamelo's got some some Jamal moves, don't don't he? He does. He does. <laughs> he does. He, he, He said that. It's funny because they told me about him when he was in eighth grade. See, I was in L.A. at the time. And they told me about the Ball brothers. And they were like, but this younger one, he can be the one. Right. Um, another question is, who was the toughest player to go against? Either on D or, or, or play defense against him, both? I'll give you both. Uh, on defense, where somebody was guarding me, I would say it was Tony Allen. He was so good oh, on defense. Yeah. Oh. Quick, qu quick feet, quick hands. And he took pride in getting a stop. And then right. for me to go against, I would say it was Kobe Bryant. Rest in peace. He was he was the best player I ever played against. He was just That, unbelievable. Great picks. Great picks. Tony loved to play defense and Kobe's the number one. Yeah, yeah Kobe's Kobe. He's, he's so out of this world good. Yeah. Right. And different question. So who was the funniest teammate uh, you had in your <laughs> whole career? Like the one who made you laugh the most? Uh, I would say either Nate Robinson. Uh, DeAndre Jordan or Blake Griffin. Those three were okay. fun. Right. Yeah, great were picks, fun. great picks. And and another question is uh, your favorite city to live in? Out of Seattle. The, the, the Seattle? Oh, oh, you're saying for playing. Uh, I would yeah, say... Bo both. Live Seattle. and play. All right. I would say New York or LA. I love both of them. Right. Yeah. Great cities. From yeah. us, from, from, from a Spanish perspective, it's the, the best cities to, to live in at Go. All right, so the next question is, it's not easy. I'd say, choose one player you didn't play with that you wish you did. Kevin Garnett. That is easy really? for me. Yeah, It I is? loved, yeah, because I've always wanted to play with him. He was that unselfish superstar mm -hmm. who loved the game and had the same passion, I believe, I do. Great answer. Um, and then your crossover, uh, that's famous around the world. Um, what would be the keys you know, for a kid who's trying to learn uh, you know, that, those moves? If we could say a couple, uh, which would be the keys to a great crossover from Jay Cross? I said to be instinctive. Don't just do the cones and think you're going to have a great crossover. Use what the defense is doing against them. That's why the crossover works so well, because you're mm -hmm. crossing over, like you're getting away from them. So if they go left, you go right. They go right, you go left. And the setup could be like cones, but the end of it's instinctual. Uh, that's gonna be one of the, the best uh, moves I've seen in my whole life. That was the one you got back. Let him come for like a couple of seconds. Uh, I don't know who was the, who was the the play. Uh, maybe Wesley, Andrew Martin. What Wesley Matthews? <laughs> Wesley Matthews. He was. Yes, he was. You you went back. Let him come, and then oh, he was he was broken. But that was that was being instinctive because I had a feeling. I know him. He plays hard on defense. So once right. I got any space and I went backwards, I said, he's going to come forward. I know he is. It was like the perfect punch at the perfect time because he walked right into it. I knew it was coming. Right. 
All right, that, that was that was great. Uh, not, my, not not lots of people would would know that that you have a, an NBA record, which is uh, the most four point plays, right? Uh, three mm -hmm. and one. Um, so does you look for that, or it just ha happens? You see me play, I play a crazy style. When I'm dribbling, <laughs> dribbling, dribbling, and I just shoot. No way he's shooting that. And they try to react. I'm already in shooting motion. So when I shoot it, that's when the fouls. Right. Yeah. Yeah. So I can kind of I can kind of bait him into it. Yeah. Right. Now I'm, I'm coming with the toughest one. All right, you gotta think that one through. Um, uh, we'll see. <laughs> you have to choose um, starting five of teammates uh, throughout your whole career. Like, okay. And you you can be on the team. Uh, no, 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 no. I'll, I'll I'll give a spot to somebody else. So, all right. Are we doing it by position? Like, I, I'd like that. Um, so I you know can mix, bit. like you can mix, like let's say I know Blake from uh, 2012 with you know, like you can choose all on you. I'm going to do the Hall of Famers for sure that's already in the Hall of Fame first. So I, I'm putting, because uh, everybody, full disclaimer, I'm going to put everybody that's older than me. I'm putting Stefan Marbury at the one. Oh, I got his shoes. Yeah, I, I, his put, I put Penny at the two. I put Grant at the three. I put Scotty at the four since we're playing small. And I put Charles Oakley at the five. Oh, my God. You got a team yeah. there. I got, got a team. You got some team. I got All a team. right, so so you come in of a six player, right? On that team? You're, uh, you're no, six I, give you, I give you a six player. I give you oh, somebody you who's older. Yeah. All right. Oh, I give you Paul Pierce as a six player. Mm. You know, here I'm, I'm from Spain. So I started watching NBA on those um, Lakers Celtics uh, finals with Paul Gasol. So that's when I started watching NBA. So for me, Paul Pierce was the, you know, was the villain. I'm giving, <laughs> yeah. I'm giving you Paul Pierce. I'm giving you Paul Pierce. That's a great answer. And now that the All Star is coming soon, uh, what do you expect from from this All Star? Um, names that you want to see? Maybe Lamelo is playing in the in the game. I don't know. Whatever you you want to see. Yeah, I want to see. I thought Lamelo and Dejounte Murray should have made it the first go round. So I'm looking. Mm -hmm. That's who I'm most looking forward to seeing is those two. All right. All right, uh, Jamal, thank you so much. It was a pleasure to, no to, to have, talk to you. B big, big fan. And I'm going to watch some, some highlights of you now uh, by myself. I appreciate it. Thank you All so right. much, Justin. All right, Jamal. Good job. All right, All peace. Right, see you. See you. Bye, bye. Acabo de colgar. Acabo de colgar. Qué puta barbaridad. Qué barbaridad, tío. ¿Quién me podría haber dicho a mí que, que tres años después estaría entrevistando o sea, a uno de los jugadores que, que, que veía sus highlights todo el día? Es que seguramente vamos a ver ahora mejores jugadas y me las he visto todas, bro. Es que él decía una jugada en la entrevista y yo pensaba, sí, sí, cuál es, bro, sí, sí, cuál es. Y sé 100% la jugada a la que te refieres porque me he mamado todos tus highlights. Así que nada, otra vez, muchísimas gracias a la NBA, a Jamal por su, por su forma de ser, tío, súper abierto, súper eh, guay la entrevista. He entrevistado a mucha gente últimamente y, y la verdad que la forma de ser que, que tiene él ha sido muy fácil de llevar la entrevista. Así que vamos con los mejores momentos de la carrera de Jamal Crawford, seguramente uno de los jugadores más espectaculares de la historia de la NBA. Es que, no, no, o sea, él es un jugador que, como he dicho, era tan instintivo, o sea, él lo hacía todo reaccionando y, y, y crossover por aquí, por allá, y no te lo esperaba, se tiraba. Era, era, era así. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es que, madre mía, tiene muelles, bro. Y sé que... No, el, el correr para atrás. No, el correr para atrás así. No, el correr para atrás así. Mira, mira, mira cómo corre atrás. No, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 mira. mira. <risa> en casa de los Jazz. Tres veces sexto hombre de la NBA y podría haber sido más. Lo sabéis. Los que se seguís la NBA durante esa época, lo sabéis. No, nah, bueno, no. Tirando así. No, la loop contra el tablero. Tirando la loop contra el tablero. De verdad, rompía cada vez a sus, a sus contrincantes. Contra Roy Allen aquí. For the win. Miri. For the win, Miri. Empate. ¡Le roba! ¡Jamal! ¡For the win! ¡Ah! O sea, una, un partido que estaba perdido. Que les iban a meter la cara hasta ellos. Nada, puede hacer la bandeja, pero dice nada. ¿Para qué? Es un tío por el cual pagar es una entrada para ir a ver. Eso seguro. Ya te lo digo yo. Ah, una pierna, tener ese para adelante. Eso, 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 eso. O sea, una carrera entera de highlights. Es literalmente una carrera entera de highlights. Eso os lo juro. Jugó en muchos equipos, jugó Warriors también. ¡No! Este es el movimiento. Este es el movimiento famoso. Este es el famoso movimiento que yo sé hacer en un 30%. Pero me acerco. Me acerco. Llama al Crawford, hermano. Barbarie. Barbarie. ¡Pff! 
Ryan Allen, te quiero mucho, pero te ha hecho al suelo. Te ha hecho al suelo, es lo que hay. O sea, no, no pasa nada. Si, si al final no, no, no hay ningún problema. Cañito. No, son, os lo digo, son, son una locura. Es carrera de highlights. Step back. Esto es lo más heavy que, que lo que contábamos. A ti tanto 3 más 1. Porque es que le se la metía cuando le defendían bien. Mira esta, mira esta, mira esta. Instinto. Puro talento. Es puro talento el tío. Nada, esta. Por favor. por favor. Mira el banquillo. Mira el banquillo. Mira el banquillo. Esta es la jugada que ha dicho él. Esta es la jugada que ha dicho él. Jugada favorita de Jamal Crawford era esa. El Aliu Blake. Bueno, claro. Ah, oh, claro que sí, Jamal. Claro que sí. Como tú quieras, tío. Como tú quieras. Mira, contra Rudy Gay. Un grandísimo defensor. Besando suelo. Besando suelo. Y no reaccionaba, tío. Eso, eso no se considera un tiro potra. O sea, es un tiro eh, con toda la intención del mundo. No me jodas. No me jodas. Y se iba, se iba apuntando. <risa> Hay gente que entrena mucho. Hay gente que tiene eh, muchas horas de gimnasio, de fuerza, tal. Este tío, aparte de todo lo que ha entrenado, tiene una magia que no se puede entrenar. Él lo ha dicho, él lo ha dicho. Ha dicho, vale, sin crossover puedes entrenarlo. Pero hay algo instintivo que tiene uno y que si no lo tiene, lo siento mucho, pero, pero no va a existir. Y es que él, o sea, era un pavo que tú lo vienes jugar en plan en verano. Seguro que habéis visto vídeos de verano de este tío, highlights, sin, sin sentido. Y es que cuando jugaba eh, con randoms era, 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 o sea, era ver o no estar. La jugada que he dicho yo, esta es la que digo yo, esta es la que decía yo, esta es la que decía yo. Pam, le hace el crossover. Aquí él puede tirar, joder, él puede tirar y meterla, pero mírate esto. Un bote más, espera que el otro salga. No, el otro se, no, y se, no, y se rinde, no, y dice que la, que la ha empujado, sí, sí, no, no, si sí la ha empujado, y si no, si sí te ha empujado, bro, sí, sí, no, si sí te ha empujado. Cucu, bro, cucu lo que te ha hecho. El split. ¿Por qué sale tanto Ray Allen, tío? Se defendieron mucho <risa> Meta ball piece ¡Oh! No, claro y, y de tres, ¿no? Claro, de, no, y de tres No, y de tres Y de tres Tíralo, claro Claro, no, claro, claro. <risa> Hostia puta, vaya mixtape, chaval Vaya mixtape, niño Era su favorita esa la de, la de, Era por detrás Y cuando ibas Crossover por delante yo lo siento mucho si tengo que decir eso, pero tendría que estar jugando aún. Por mucho que sea de, de, de saliendo desde el banquillo, puede aportar mucho porque tiene muchos puntos en las manos. Otra. Mira, 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 mira. ¿Ves? ¡Ay, que se gira! ¡No! ¡No! Haciendo un carry antes que carry. Otro, otro, otro de más uno. Otro de más uno. Me encanta. Mira las reacciones de la defensa. Contra Kevin Durán, bro No, que está jugando contra Kevin Durán, bro Que está jugando contra Kevin Durán y le hace eso, tío Ahora en la cara de... Tenemos un poco de todo En la cara de Lebron ahora Venga, pues antes era... Peace, hermano Eres un crack Pues familia, hasta aquí el vídeo de hoy Me hacía muchísima ilusión meterle unos highlights a la entrevista Para que vosotros también, si hay alguien que aún no conocía Este pedazo de jugador y esta pedazo de carrera Pues que lo conocierais Es un jugador increíble y os recomiendo mirar un montón de partidos y highlights suyos Así que nada más Solo me falta agradecer otra vez más a la NBA Y a Jamal Crawford por esta oportunidad Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un buen like, suscribiros si no estáis activar esa campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Que viene All Star Nos veremos mucho ahora Os quiero Chao, chao